神不像你吗？哪像我？我多酷啊！爸，见到你这么健康真好。那人嘛，总得面对困难吧？你说的那个平行世界，是不是逃避啊？你就没有那种两眼黑、手足无措的时候吗？有啊。什么时候？当我知道自己有个女儿的时候，这是我姐姐给我做的。虽然做工很粗糙，但我很喜欢。后来我拿红笔改成了“姐姐弟弟一起加油”，因为我姐最近过得不开心，所以我想通过这种方式来鼓励她。这段路安全了，接下来就是你们在荣华路，从幺零七路转回到幺幺三路那步行五百米。不过附近沿街有交警设岗，如果有酒驾的话，很有可能会绕到荣华路。这段你们要格外小心。收到。上大学那会儿，有一回带一留学生逛街，逛到一半呢，就累了，回学校。我跟他说：“我说晚上啊，你自己坐四零四路公交车回学校，到晚上他也没回来。”他就给我手机打了电话，然后他都哭了，他说 ：“Lin, f o r f o r no fun。”哈哈，好冷啊，笑话了，笑话。<笑>你这不行啊！笑话归笑话，但有逻辑漏洞吧？你上大学那会儿没手机。哎，青出于蓝胜于蓝，你比我冷。哼哼，没事，嗯，放心中华路路段的概率增加了，已经从百分之四十九点七增加到了百分之五十三点三。不，有跳动了，到了百分之七十五点五。曹队，曹队，确认了，就在中华路。你相信我。林朝夕，来了，你的左后方，来五十米。
，老裴啊，这就交给我了啊。好，曹队，那就拜托了。但是为了防止出现差错，两位爸爸最好把内容给背一下，到时候按照词儿说。词还记得吗？开始吧是你们啊！你们没事吧？车速太快了，冲着人行道就过来了。幸亏我们反应的快。司机没事吧？呃，命大，伤的不重，送医院。满身的酒气，应该是喝了不少。你简短的描述一下刚才发生的情况。我这儿录着音呢，留个灯。我跟我女儿正走着呢，就听到身后汽车声音特别大。一回头看见那车，斜着就冲过来了。幸亏我女儿反应快，拉了我一把，然后车就撞过去了。谢谢你。
我想起来了，啊，是你。你先别着急，我觉得师傅应该是在附近散步，我们先去找找看。这边。心窍了，你说你那天咋就突然回头看见我了？我一紧张，我咔，动手了。哥，我我就求你了，看在我们家妈妈和你们家喜喜的面子上，你放我一马行吗？哥，哎，谢谢啊！我想问一下，您看到我爸没？你爸出去了，我刚才是看见上辆车。嗯，什么车啊？五菱面包，我看着后尾灯还碎一个。车被撞啊？就是就是这个地儿。哟，就车被追尾，然后就给撞坏了。有事啊？哦，没事，谢谢。啊，没事。啊、嗯。啊。好像是包小萌他爸的车，他爸来的吗？打电话问问，你把那钱还给学校，这个钱我都付光了，你现在让我还钱，你不是要我命啊？哥，要不这样，我分给你三万，行吗？五万，真不能再多了。你不是说钱都输光了？没全输光，还剩下一些，那凑凑还给学校呗。哥，你现在让我去还钱，那不等于不倒自招啊？错了就认错，我这是给你争取宽大处理的机会。喂，小萌。喂，他不接电话，我估计这会儿在开车呢吧？要不你直接去店里找他。你打完电话没有啊？忙不开了。马上马上。我把电话发你一个。我现在上班呢，我走不开。行，谢谢啊。你忙。怎么说？他问咱们去店里找他吧。行。你得找我。哎，妈。啊。嗯。我我我就最后问你一句啊，你会不会去告发我？我会，你就不把我弄死你啊！我我老年痴呆好几年，我前一阵我还觉得自己是二十几岁年轻人，我没发现傻子似的。我估计啊，我以后老年痴呆会更严重。你弄死我了，也正好，少给西西添个累赘，谢谢啊。唐木，我。再跟你分析分析啊！你说你把我弄死了，你得偿命，你们家呢还得给我们家赔钱，我估计呢少说得十几万。你就说你把这个店卖了也还不清，你要不弄死我呢，自首
，你就判了刑进去了，放出来也就你也就五十几岁，身体倍儿棒，吃嘛嘛香。你信不信？我把你弄死了，我到郊外我找一没人地儿，我把你埋了，谁知道我干的呀？你别说孙科长看见你把我带上车了，那就是看不见。现在科技这么发达，那摄像头天眼哪哪都是。你看，你看，你这儿也有摄像头，这都录下来了，对吧？你你看了法律在线吧？我要一没了，那警察第一个找的就是你。你说你你啊啊啊，就把我给批了，批一地血。那警察来了，那拿个小灯一照，那就照出来了，你跑不掉，对吧？对。包叔的车还在这儿，那其实我爸的不是包叔。包叔，您在里边吗？他是主事。包叔，您在里边吗？我是西西。西西，你过来一下。这是师傅的东西吗？是我爸的呀，但我爸不在这儿啊。那他和包叔打牌去，也不可能啊！你要不再打个电话试试？行，我给包叔再打个电话。包叔。你是不是在里边啊，包叔？包叔，我听见您电话响了，您在里边吗？西西，你哪来了？我找我爸。你爸？啊。我爸不在我这儿啊。但我看我爸东西在您车里呢。啊，对了，今天啊，我陪你爸回单位把他东西拉回来。单位的东西，我爸都不记得他单位在哪儿了，谁叫他去的？哦，这这就不能怪我了，孙科长，孙科长让我去的。他人呢？哎呀，回来路上他就下车了，说有事就先走了。那他去哪儿了？我不知道，没跟我说呀。还能去哪儿？哎呀！西西啊，叔困了，晚上我还得营业呢。要不这样，去学校看看，没准你爸回单位了。呃，那行，麻烦您了。哎，没事，我出去了。哎，你小伙子你……哦，他是我朋友。老叔啊，我师傅的东西还在车上呢。啊，没事，晚上啊，我给你送回去。您晚上不是还有营业吗？营业完了我再送呗。啊，没事，不用麻烦。您现在出来一下，把马车门打开，我们拿着东西就走。也不这么着急，回头再拿吧。就是，也不是什么这值钱的东西，我保证送到啊。哎，老叔，虽然这个东西不值钱，但它很重要，毕竟是我师傅的心血。这样，我们就出来几分钟，耽误不了多久。藏的是什么？藏什么了我？我，你出去！我告诉你啊，这是我的店，给我出去！我，走，西西，快，干啥呀？非要逼我呀？要的钱，他拿的。是他打的你
。方叔，嗯，我给您还车来了，我还有个事得跟您说。啊，那车被撞了，就是就是这个点儿。哟，就车被追尾，然后就给撞坏了。哎呀，你说你个新手，你开车你怎么那么不注意呀？这我还得用车呢。对不起，叔叔。但那个对方赔了一千块钱，我也不知道够不够修这个。您看，如果不够的话，我再管他要。一千啊？嗯，先拿着。嗯，这你差差不多吧。算了，你也别麻烦，叔我也不是差钱的人啊，就是怕耽误事儿。行了，没事，点小事自己弄吧。啊。行，那那我先走了，叔叔。好。行，好。没事儿啊。叔叔再见，有空来叔这吃饭啊！啊，好。这胡子的。哎呦，哎呀，我这手气啊，我这服了我自己了。哎，哎，对了，红哥，我出来的时候啊，看到你们那个财务室的窗户没关紧啊，出来的时候太急了，一件麻将给忘了。不行，那就赶紧给关了。哎哎哎哎哎，坐。赢了就想跑啊？不许这样啊！窗户没关，我不管，反正赢了不能走。哎，我跟你说，你走不合适啊，孙哥，你要不给那个林老师打个电话？来，我再打电话。老田，财务室窗户没关，那麻烦你去关一下呗。你现在就去，啊？哎哎，我有点急事儿。哎，好好好，谢谢啊，谢谢。哎，你去哪儿啊？我去趟单位，给你留饭了啊。马上回来了啊。香啊，红中，单调红中。哎呀，哟，那天我打麻将输了很多钱，一开始三千，我想捞回本，结果越输越多，六万。后来我连输了好几把，很快把剩下的钱都输光了，最早离开了麻将馆。想起他们说财务室的事，一时昏了头，就想去碰碰运气。哎，林哥，饶我一次吧，啊，我我拿的钱我都给你了，别让我去坐牢啊！抱歉，哎，西西西啊，看在你和萌萌的份儿上，给叔叔一次机会吧，啊，叔叔还借过你车呢，你还记得吧？看在咱两家的关系份儿上，我一定还钱啊！你打我爸的时候，怎么没想过我和小萌关系？遵守。求你了，给给叔叔最后一个机会，我我去自首，啊！妈妈，西西和他爸说的对啊，爸爸犯了错误呢，就应该受到惩罚。爸爸这不，这不来自首了吗？哎，那个按照规定自首呢，这是可以从轻处理的。所以你和你妈一定要给爸爸找个好律师，啊！找了一个，妈找的。你妈她能认识什么人呀、啊？能不能随随便便找律师啊？那随便找个律师，那爸爸得在里边多蹲几年啊！啊！你们得找好律师，在咱们这儿找不着，你们就去省城找，不管花多少钱都没关系，爸爸出来了都能给挣回来。这，萌萌啊！爸爸把你从小养大，你知道爸爸都付出了多少吗？我把什么都给你了，你现在你不救救爸爸，你摸着胸口你自己，你对得起自己良心吗？你跟我讲良心什么？林昭欣那是我最好的朋友，你把人家爸爸差人打成植物人，绑架人家威胁要杀了他，你跟我讲良心，你有良心吗？别动不动就是绑绑绑架杀人的，多吓人呐！
我就是敲了他那一下，我。妈妈，爸爸刚才着急，这心里急的呀、啊，这这说话就有点重啊，你你别往心里去。我这都自首了啊，你你你跟西西关系那么好，你就你去去找他，替爸爸要一份谅解书，啊，就一定要是老林老林签字的那个，爸爸上网查过了，这谅解书啊能签行，啊，去啊。不去，不，你你，你是我亲生闺女吗？都什么时候了，你还不去？不去也得去啊！你这活该被关起来！你到现在一点歉意都没有，你什么人呐、啊？你有没有心呐、啊？人家林叔都在医院了，就没有你这样的爸爸，你就应该这就好好反省。你怎么不把你自己打死啊？当爸爸什么都没说啊！爸，你进去老老实实待着，别再犯浑了。嗯。这以前的事儿，您全都记起来了？差不多吧。那最近发生的这段事儿，您还记得吗？你们哄我，说我是从以前穿行过来的。嗯，不是没办法了。也难为你们了。我一九九三年穿过来的。你们还挺能编的，那可没您能编，你这病瞒了我几年，都过去了啊，不提了，会好起来。我已经好了。吃肉啊！嗯，吃什么？嗯，你尝尝，咸蛋怎么样？嗯，正合适。我好久没做了，真怕做咸了。看你吃的这么香，我心里也就踏实了。哎，你说你整天的在拳馆里就吃水煮蔬菜。水煮鸡蛋、水煮肉的，那能有啥滋味儿？能有妈做的好吃？什么都没您做好吃。那你还怎么不回来？今天还算你有良心呢。啊。
目前还在发展。但我爸都记起来了呀，而且最近状态都还挺好的。暂时的头脑清醒，他不等于就是病好了。你看，现在镜下可见神经炎性斑、神经元减少、阿尔兹海默症相关的病例已经都出现了。老林患病已经五年了。要知道，这种病，患者的中位存活期是七点一年。什么意思？就还剩两年呗。这也不至于，个体的差异也是存在的。而且，一般痴呆，它也不是直接会有潜在的死亡原因，它更需要警惕的是并发性的心脑血管疾病。抑郁症等等，各种共患病。嗯，行，我这挺好的，老马，你这说的挺严重的，你记着吗？当时你跟我说说，我这个年龄段得这种病的几率是万分之四，啊，那就说明咱有万分之四的概率，我能活到九十呢。哼，是。保持乐观，健康生活，勤于锻炼，嗯，一切都有希望。那行，谢谢呗，嗯，走，咱俩看电影去，嗯，走了啊，谢谢，哎。怎么了呀？你不是第一天知道我生病了，别听马主任瞎掰啊！我的身体我知道。我能活到八十打底，上不封顶。上不封顶，您说现呢？<笑>你得用发展的眼光看这个问题。那海默症现在是治疗不了，但是说不定哪天一环节解决了，是吧？吃片药就好了。但说真的啊，您得重视病情。哎，嗯、听见没？重视起来。我不重视吗？您重视吗？我不重视吗？您重。哎，不跟你扯、啊，哎呦，真是一天天。<笑>你还记不记得咱家以前东头那公爷爷？不记得。就巷子口以前炸油条那大爷。哦，那有点印象。嗯，你提他干嘛？嗯，带你见见他。见他。嗯。哎，这不是妹妹。下来呢。哟，老林来了。来了，老林。怎么失踪这么久了？哎呀，最近有点事儿，忙着呢。是，几个月没见你。你不在啊，我这水平是直线下降。那跟这几个臭金篓子下去，这其实越下越臭。哎、没进步吗？啊，我让你来来来,来、啊，不不不，我呀带闺女溜达溜达。这是闺女啊？啊，像不像？像像像像，越下越臭。没，行，我们看看公叔，不杀两盘吗？你们下，你们下啊,啊！行行行，一会儿过来啊。行，你们下。嗯、啊，哎，都不是选手。公叔，你也叫爷爷了吧？公叔。眯着呢，<笑>来看看你。爷爷好。嗯。哎，最近还挺好的。你谁呀、啊？大林，林兆生。你带了吗？带了。带什么呀？说哈，有一个小偷偷了个鸡啊，在这河边拔毛呢啊，警察追来了，这小偷紧张就把这鸡扔河里了，啊，警察说说，你这你你偷鸡，我没有啊，他洗澡呢，我给看衣服，鸡毛成衣服了。该我了，嗯，我儿子公益记得吧？啊，有一次啊，他跟他的同事亨利、山本，他们走到了一个食人族的部落，嗯，然后呢，这个酋长就说要打他们每人四十大板，嗯，亨利就跟酋长说。说我要垫一个垫子。酋长说行。打完之后呢，亨利还是受了点伤
到山本了。山本说：“我要求垫十个垫子。”哎，酋长又同意了。打完之后，山本没事儿，然后就开始在亨利面前炫耀自己有多聪明。最后是我儿子。酋长说：“你要垫几个垫子呀？”我儿子说：“我不要垫子，我要山本垫上。”哈哈哈哎呦！哎呦！你谁呀、啊？我大林，林正生。带了吗？带了。说啊，呃，有一个小偷偷了个鸡，在这河边呢，拔鸡毛呢啊。哎，警察来了，说你你偷鸡，小偷紧张把这鸡扔河里了。没有，那个这鸡游泳，我给看衣服。哈哈哈哈哈哈！哎呀！哎呀！哎呦，哎，该我了。哎，我儿子公益，你记得吧？记得。有一次啊，他跟他的同事亨利、邦德、山本，他们练习射击，他就往这个山本头上啊放了一个苹果。亨利走出十步，一回身，一枪就把苹果给打碎了，然后吹了吹枪口说：“艾姆·亨利。”又放上一个新苹果。邦德走了二十步，一回身，又把苹果给打碎了，然后吹了吹枪口说：“艾姆·邦德。”最后是我儿子，他往山本头上割完苹果以后，走了五步，一回身，一枪，把山本给打死。然后他吹了吹枪口说 ：“I'm sorry。”哈哈哈 i m sorry。哎呀！宋爷爷病多久了？十年了吧。他这人爱听笑话。以前卖油条的时候，你给他讲笑话，啊，多送你几根。你看一看，爱讲笑话，他笑挺开心的。这一直重复、重复、重复吧，看着也挺难受。难受吗？嗯，这事儿你得反过来想。他那虽然糊涂了。来回听一个笑话，当然挺开心的呀。但是生活里边，那大多数人都不糊涂。那我看，也不一定有他开心吧。哎，这，在世界上任何事情都可能发生在任何人身上，没什么大不了的。没什么大不了。哎呀，没什么大不了的。哎。<笑>哼哼，哎，来了，小萌。呃，林叔，我来看看你，我给你带了点仙炖银耳。还拿东西，快进来，快，谢谢，小萌来了。
我的人啊，一路带我追赶着星光，却把自己遗忘。记得呜，趴在爸爸的肩膀，叫我呜，去张开翅膀。飞往想去的地方，你呵护着我，就像心安的屋檐，遮风挡雨每天。无论在哪里，如初的牵挂从未改变。也陪我跋涉时光的深深浅浅，走过每个季节。在爸爸的肩膀，叫我呜，去张开翅膀，飞往想去的地方。也陪我跋涉时光的深深浅浅，走过每个季节。